디디의 한국어 팟캐스트 안녕하세요 디디의 한국어 팟캐스트 오신 여러분 반갑습니다 여러분 다들 잘 지내셨어요? 저는 일본의 후쿠오카 여행을 잘 다녀왔고 어, 이렇게 다시 한국에서 팟캐스트를 찍고 있습니다 어, 현실로 복귀하기가 힘들었지만 어, 금방 정신 차리고 다시 열심히 일상생활 어, 열심히 하고 있습니다 네 제가 일본 여행을 좀 자주 가고 있어요. 여러분들은 어, 또 일본 가나? 어, 자꾸 일본만 가네? 이렇게 생각하시는 분들도 있을 것 같은데 그렇습니다. 저는 일본을 지금 굉장히 자주 가고 있어요. 제가 일본어, 일본 언어를 공부하기 시작한 지 벌써 1년 반 정도 됐는데요. 이 1년 반이라는 시간 동안 제가 일본 여행을 벌써 네 번째 다녀왔습니다. 1년 반 동안 일본을 네번 정도 갔어요. 그러니까, 어, 꽤 자주 갔죠. 음. 이렇게 일본에 자주 가는 이유는 뭐 여러 가지 있지만, 일단 첫 번째는 가깝죠. 일본이랑 한국은 아주 아주 가까워요. 그래서 제가 그냥 비행기 타면, 어, 한 시간? 뭐 오래 걸리면 한 시간 반 만에 갈수 있고, 또 티켓 가격도 싸요. 왔다 갔다 왕복 티켓이 20만 원이 안 되게 살수 있습니다. 그렇기 때문에 자주 가게 되는 것 같아요. 어, 이렇게 일본은 한국이랑 굉장히 가까운 나라잖아요. 그렇기도 하고 또 한국처럼 똑같은 아시아 나라이기 때문에 뭐 미국이나 유럽, 뭐 아프리카 이렇게 먼 나라만큼 좀 한국 한국이랑 비교했을 때 새로운 거 이런 거는 많이 없어요 음, 한국이랑 많이 다른가 비슷한가 이두 가지를 생각해보면 어, 굉장히 비슷한 부분이 많은 나라입니다 그런데 제가 일본을 갈 때마다 느끼는 게 어, 정말 다른 나라 외국이구나 하는 나라를 아, 외국이구나 라는 생각을 항상 해요 어. 뭔가 비슷한 것 같지만 분명히 다른 나라라는 생각을 하거든요. 어, 그래서 일본 여행을 할 때는 항상 어 이런 거는 비슷한데 이런 거는 진짜 다르네. 아니면 어 일본에는 이게 없어? 또는 와 일본에 이거 너무 좋은데 왜 한국에는 이런 거 없지? 뭐 이런 것들을 생각 해보게 돼서 이런 게 저는 재밌더라고요. 그래서 이런 어, 재밌는 부분들을 보려고 일본에 가는 것도 있습니다. 음. 이 팟캐스트를 들으시는 분들 중에 일본 분들이 되게 많아요. 제 구독자 중에 1위가 한국이고 2위는 일본입니다. 그만큼 일본에서 들어주시는 분들이 많이 있는데요. 어, 이 팟캐스트를 들으시는 분들 중에서도 음, 일본 분 중에 한국에 아직 안 와보신 분들도 있을 거고 또 한국 분들 중에는 일본을 안 가보신 분들도 있을 거예요. 또 반대로 뭐 한국에 가보신 일본인, 어, 일본 분, 일본에 가본 한국 분다 있을 거라고 생각하는데 어, 제가 일본에 가서 어떤 걸 느꼈는지 이런 거를 들어보시면 아마 재밌게 들을 수 있지 않을까 생각을 해요. 그리고 어, 일본, 한국과 가, 관련이 전혀 없는 다른 나라에 살고 계시는 분들이라고 해도 일본, 한국 이두 나라가 어떻게 다른지 좀 가까이에 있는 나라라서 비슷해 보이는데 뭐 이렇게 생각하셨다면 어, 이런 거는 좀 많이 다르구나 이런 정보들도 알아가실 수 있을 것 같아서 오늘은 네 제가 느낀 일본과 한국의 차이점 한국과 다른 일본의 특징에 대해서 이야기해 보려고 합니다. 네 그럼 재밌게 들어주세요. 네 그럼 바로 제가 느꼈던 일본의 특징들에 대해서 얘기를 해보겠습니다. 음, 어떤 순서로 얘기할까 하다가 제가 진짜 충격을 받았던 그 순서대로 와 진짜 이거는 너무 다르다. 이거는 와 진짜 신기하다. 라고 생각했던 거 순서대로 이야기를 해보도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째 일본에 햇빛이 미쳤어요. 
<웃음> 햇빛이 장난이 아니에요. 햇빛이라고 하면 그 해, 태양으로부터 나오는 그 빛. 좀더 정확하게 얘기하면 자외선이라고 해서 그 햇빛이 쏘아내는 그 레이저 같은 그 빔이 정말 강해요. 음. 저는 꽤 날씨 요정이에요. 여러분 날씨 요정이라는 말 아세요? 뭔가 여행을 갈때 아니면 중요한 날 그럴 때 날씨가 맑은 편이에요 항상. 어, 비가 온다거나 하지 않고 음, 제가 여행을 갈 때는 날씨가 거의 좋거든요. 그래서 이번 여행 중에도 일주일 중에 딱 하루, 하루 비가 왔고 나머지는 날씨가 너무 좋았는데 제가 이렇게 숙소에서 문을 열고 나왔을 때그 햇빛이 너무 쨍쨍한 거예요. 혹시 일본 여행하신 분들 중에 공감하시는 분들 있을까요? 그 햇빛이 너무 뜨거워요. 그래서 와, 일본은 햇빛이 왜 이렇게 강하지? 이렇게 궁금해서 검색을 해봤는데 검색을 해도 안 나와요. 그래서 제가 혼자 좀 생각을 해봤죠. 왜 한국보다 일본이 이렇게 햇빛이 따가울까 뜨거울까 뭐 이런 생각을 해봤는데 제가 생각한 건 이겁니다. 한국은 미세먼지, 어, 공기 중에 먼지가 좀 많아요. 어, 이렇게 얘기하면 안 되나? 어, 한국은 미세먼지가 없는 날이 거의 없어요. 거의 항상 좀 자주 미세먼지가 심하거든요. 어, 이렇게 공기 중에 우리가 숨쉬는 이 공기 중에 항상 이 작은 먼지가 있다고 생각해보세요, 여러분. 그러면 어, 이 햇빛을 어, 좀 막아줄 수도 있지 않을까요, 여러분? 저는 이게 좀 바보 같은 이야기일 수도 있지만 미세먼지 되게 건강에도 안 좋고 이래서 좀 싫었거든요. 근데 어 이게 햇빛을 막아주고 있었던 건가? 라고 어 그런 생각이 들었습니다. 네, 그래서 제 주변에 한국인 친구들 중에는 그 일본에 갔을 때 햇빛이 너무 세서 막 피부가 좀 빨개져서 피부를 다쳐서 한국으로 돌아온 친구들도 있었어요. 그래서 아, 일본 분들은 선크림, 선크림을 잘 바르야 될것 같더라고요. 네. 그리고 제가 일본인 친구들이랑 얘기할 때 들어보면 어, 일본인 친구들이 한국에 올때 피부과를 많이 이용하더라고요. 피부과. 우리 얼굴에 있는 이 피부를 관리하는 병원, 피부과를 많이 가길래 어, 피부과, 왜 다들 피부과를 가지? 전 솔직히 이렇게 생각을 했어요. 왜냐면 한국에서는 피부과를 갈 일이 음 거의 없다고 생각을 하거든요. 저도 피부과를 거의 안 가요. 뭐 가는 사람도 있긴 하지만 어, 뭐 그렇게... 자주 피부과에 갈 일이 많이 없거든요. 그런데 제가 이번에 일본에 가서 깨달았어요. 알게 됐어요. 음, 이렇게 이 뜨거운 일본 햇빛을 매일매일 받으면 음, 피부 관리를 해주고 싶겠구나 이런 어, 걸 알게 됐습니다. 그 햇빛을 너무 많이 바, 받으면 그 자외선을 피부에 너무 많이 쬐게 되면 그 얼굴에 주근깨라던가 기미라고 하는 약간 얼굴에 작은 점? 뜨뜨뜨뜨 이런 점들이 좀 생겨요. 생기기가 쉬워요. 그래서 일본에 계신 여러분들 그 햇빛 때문에 정말 고생이 많으십니다. 네, 한국 오면 피부과가 정말 저렴하거든요. 그렇기 때문에 한, 한 번씩 한국에 와서 힐링, 이 테라피, 피부 테라피, 스킨 테라피 이런 거 해주면 좋을 것 같아요. 네. 근데 또 이렇게 햇빛이 강하고 아까 말했던 것처럼 미세먼지도 없고 그러다 보니까 풍경이 너무 예뻐요. 그래서 친구들이랑 어, 한국 풍경은 HD 그 화질이면 일본 풍경은 4K 화질이다. 이렇게 이야기할 정도였습니다. 음, 이렇게 저는 일본에 갈 때마다 햇빛 때문에 항상 놀랬어요. 네. 그리고 이 다음, 
다음으로 충격받았던 건 일본에 일본에는요 초코우유가 없어요 초코우유가 없어요 일본분들 이거 진짜예요? 정말이에요? 초코우유가 없습니다 이거는 한국 사람들이라면 일본에 가서 좀 컬처 쇼크 받을 거라고 생각해요 초코우유가 진짜 없어요 어, 왜 이런 음, 게 충격을 받았냐면 일본은 왜 디저트가 맛있는 게 많다라고 한국에서 유명하거든요 뭐 푸딩 뭐 이런 것도 맛있고 일본에는 빵도 진짜 맛있기로 어, 유명하니까 제가 편의점에 갔을 때 이렇게 생각했죠 어, 일본은 디저트 잘 만드니까 뭐 디저트의 근본 디저트의 베이직이라고 할수 있는 이 초코 우유, 초코 디저트 이런 거는 정말 기가 막히게 만들겠지? 엄청 맛있게 만들겠지? 라고 생각하고 세븐일레븐에 가서 초코 우유 있나? 이렇게 봤어요. 근데 없는 거예요. 뭐야? 세븐일레븐에 없는 거겠지? 뭐지? 하고 로손 편의점에 갔습니다. 초코 우유 없는 거예요. 그래서 뭐야? 일본에 초코우유 없는 거야? 아니야 말도 안돼 그럴 리가 없어 패밀리 마트 갔습니다 없는 거예요 <웃음> 그래서 뭐야 일본에 초코우유 없어? 라고 해서 검색을 해봤어요 그랬더니 어, 이런 답변이 있더라고요 일본은 식품법 같은 게 있어서 확실히 그 재료가 들어갔을 때만 그걸 상품 이름으로 쓸수 있다고 하더라고요. 그러니까 초코우유라는 제품을 만들려면 그 제품 안에 초코 그리고 우유가 들어가야 되는 거죠. 그런데 저희가 알고 있는 그 초코우유 안에는 초콜릿이 들어가지는 않거든요. 그 초콜릿 파우더 아니면 코코아 파우더 같은 게 들어가는 게 초코우유예요. 그래서 일본 이 식품법에 따르면 이거는 초코우유가 아니라 코코아 파우더 우유인 거예요. 그렇게 써야 되는 거예요. 그래서 어, 초코우유가 없다. 어, 초코우유라는 걸 만들 수가 없다고 하더라고요. 그래서 어, 이게 제가 검색으로 찾은 거라서 틀린 걸 수도 있어요. 어, 틀렸다면 말씀해 주세요. 그래서 초코우유는 없었고요. 비슷한 우유가 있었는데 이게 코코아라는 게 있었어요. 코코아. 근데 제가 먹어봤지만 그 제가 상상하는 초코우유의 맛은 아니었어요. 그래서 진짜 일본 편의점에 초코우유가 없다는 게 사실이라면 일본에 계신 여러분 한국에 오시면요. 그 편의점 가서 그 초코에몽이라던가 덴마크 초코우유 이런 거꼭 꼭 드셔보셨으면 좋겠습니다. 어, 이런 초코우유는 가끔 정말 내가 삶이 지치고 힘들 때막 달콤한 게 너무 먹고 싶을 때 필요할 때 그럴 때 하나 먹으면 천국의 맛을 보실 수가 있습니다. 그렇기 때문에 저는 어, 초코우유가 이 디저트로 유명한 일본 편의점에 없다니 이게 저는 좀 충격받았던 일이었습니다. 이게 충격이라고 이렇게 생각하시는 분들도 있겠지만 저는 너무 충격이었어요. 자 다음 세 번째로 제가 충격을 받았던 건 음, 약간의 스토리가 있습니다. 여러분 들어주세요. 제가 일주일 정도 여행을 했다고 했잖아요. 그런데 일주일 정도 여행을 하다 보면 유명한 맛집, 유명한 가게는 거의 다 가볼 수가 있어요. 어... 그러면 이제 이런 데를 다 가보면 어 진짜 이 나라 사람들이 가는 맛집 진짜 일본인들이 알고 있는 그 구름에 진짜 맛집에 가고 싶어진단 말이죠. 어 그래서 내가 직접 이렇게 걸어 다니면서 일본 사람들이 줄 서서 먹는 어, 그런 집에 가보고 싶은 마음이 생겨요. 그래서 저는 항상 숙소를 잡을 때뭐 예를 들면 도쿄라고 하면 그 도쿄의 숙소를 잡는 게 아니라 도쿄 조금 떨어진 곳에 있는 
좀 일반 동네 느낌이 나는 곳에 호텔, 숙소 같은 걸 잡고 그 주변을 직접 걸어다니면서 뭐 맛있어 보이는 집을 들어가거든요. 어, 근데 제가 이렇게 걸어다니면서 느꼈던 점이에요. 이게 뭐냐면 일본의 식당들은 가게가 밖에서 그 안이 잘안 보여요. 무슨 느낌인지 아세요? 가게 안에 사람들이 몇 명이 있는지 가게 안이 어떻게 생겼는지 이 가게에서 뭘 파는지 이런 게 외국인들이 보기에는 이게 무슨 가게인지 힌트조차 알 수가 없는 거예요. 그래서 제가 걸어다니면서 좀 봤던 그 가게들을 영상을 몇개좀 찍어봤어요. 뭐 이런 느낌이거든요. 그래서 이게 저는 왜 놀랐냐면 보통 한국에서는 아무리 이런 동네에 있는 가게라고 해도 밖에서 그 가게 안의 모습이 어떤지 보여야 손님들이 아 이런 거 파는 곳이네 사람들 꽤 많네 들어가 볼까 어, 여기 항상 사람들이 많은 것 같은데 한번 들어가 봐야겠다 라는 생각을 하게 되거든요 근데 일본 가게들은 그렇지 않고 좀 숨겨진 느낌이 있어서 이게 아, 이 사람들이 프라이빗한 그런 느낌을 주려고 하는 건지 어, 그래서 그런 건지 모르겠지만 네 저는 무슨 가게인지 알 수가 없다 이게 조금 신기한 점이었어요 어, 제가 뭔가 한자를 읽을 수 있었다면 가게 간판에 적혀있는 그 이름을 보고 들어갔겠죠 근데 그걸 못해서 좀더 답답했던 것도 있지만 안 보여요 가게 안이 무슨 어떻게 생겼는지 가게 주인이 무서운 아저씨인지 친절한 어 점원인지 그런 것도 안 보여서 제가 그렇다고 해서 좀 용감하게 용감한 여행자처럼 어 안녕하세요 하고 문을 열고 들어가기도 좀 무서운 거예요 그래서 결국에는 구글 맵으로 맛있는 가게를 이렇게 그냥 찾아다녔어요 네, 그렇 하는 게좀 신기했습니다. 일본 분들은 가게가 밖에서 잘안 보이는데 그냥 들어가 보는 건가? 잘 모르겠고 또 이렇게 음식점에서 느낀 점은 음, 한국보다 좀더 이런 가게 안에서 스몰 토크 좀 많이 하는 것 같아요. 일본 사람들이 예를 들면 한국 가게 사장님이랑 아니 한국 가게가 아니라 식당 가게 사장님이랑 어뭐 이거 요즘 가게 잘 돼요? 뭐잘 돼가 잘 돼가요? 뭐 이런 질문을 한다거나 그런 스몰 토크 있잖아요. 그런 걸 일본 사람들은 많이 하는 것 같더라고요. 한국은 가게 주인이랑 얘기를 할 일이 거의 없어요. 거의 저도 거의 얘기를 한 적이 없고 뭐 가끔 식당에서 밥을 먹고 계산할 때 그럴 때 음, 사장님이 물어봐요. 식사 맛있게 하셨어요? 이런 거 물어보거든요. 그러면 그것도 약간 조금 불편한 건 아닌데 좀 어색하다고 해야 되나? 아 네네네 맛있었어요. 네잘 먹었습니다. 하고 그냥 후다닥 나와버리거든요. 그래서 이런 식당 전체적인 식당 문화가 조금은 다르다 음, 그런 생각이 들었습니다. 네 그리고 어, 네 번째 이건 제가 일본을 여행하면서 가장 행복했던 가장 좋았던 부분 중에 하나입니다. 이게 뭐였냐면 제가 마음대로 이름을 만들어 봤는데요. 바로 스미마생 문화입니다. 스미마생 문화. 어, 스미마생은 한국어로 이야기하면 죄송합니다. 미안합니다. 아니면 실례합니다. 어, excuse me 정도의 의미와 가까워요. 근데 이걸 음 뭐라고 해야 될까 일본 사람들의 친절함이라고 해야 될까요 일본 사람들의 배려 이런 거라고 얘기를 해야 될까요 아무튼 저는 이걸 하나의 문화라고 느꼈어요 그 미안하다라고 하는 거에 미안함을 느끼는 그 범위가 한국보다 많이 넓어요 좀 복잡하죠 그러니까 
어, 어떤 거냐면 이런 거예요. 한국에서는 뭐 여행객이나 낯선 사람한테 미안합니다, 죄송해요 라고 말할 행동이 어떤 게 있냐면요. 뭐 이런 게 있겠죠. 길을 가다가 진짜 내가 막 달려가다가 진짜 세게 어떤 사람을 이렇게 퍽 쳤어요. 이럴 때 어우, 어, 죄송합니다. 뭐이 정도. 근데 이것조차 안 하는 한국인도 있을 거예요. 아니면 어 제가 제 핸드폰 핸드폰이랑 그 다른 사람 핸드폰이랑 헷갈려서 그 다른 사람의 핸드폰을 가지고 가 버렸어요. 이럴 때 어, 어 미안해요. 이거 제건줄 알았어요. 죄송합니다. 뭐이 정도? 그렇게 정말 엄청나게 큰 사건에만 sorry, 미안하다고 얘기를 하는데 일본에서는 이런 미안하다라고 얘기하는 게 굉장히 많았어요. 어떤 게 있었냐면 제가 일본에서 기차표 기차를 타려고 기차표를 살려고 그 기차표 파는 곳 앞으로 갔어요. 근데 어 거기에 학생들이 서 있더라고요. 그표 사는 곳 앞에. 근데 그 학생들은 제가 표를 사려고 하는지 모르고 어, 친구들이랑 막 얘기하면서 거기 앞에 있었던 거죠. 그래서 제가 그냥 어, 사람들이 얘기를 하고 있네 이러고 10초 정도 서 있었어요. 근데 그 학생들이 저를 이렇게 딱 보고는 어, 어, 스미마생 죄송합니다 하면서 엄청 미안해하면서 막 이렇게 막 달려가는 거예요. 그래서 어, 어 죄송하지 않아도 되는데 나 아무렇지도 않은데 뭐 이렇게 생각을 했어요. 그래서 뭔가 전체적으로 제가 일본에서 만났던 분들이 대부분 이런 느낌이었어요. 막 되게 뭐 불편하게 하지 않으려고 하고 막 최대한 이렇게 많이 배려해주는 그런 느낌을 좀 받았습니다. 그리고 이걸 언제 가장 크게 느꼈냐면 바로 버스 탈 때예요. 버스. 제가 항상 지하철만 타고 다니다가 이번 후쿠오카 여행에서 버스를 탔어요. 근데 한국 버스 타보신 분들 있죠? 여러분들 한국 버스 탈때 어땠어요? <웃음> 어... 저는 한국인이지만 한국인이지만 그 버스를 탈때 그리고 버스를 내릴 때 버스에서 내릴 때 이럴 때는 항상 마음이 불안해요. 막 심장이 콩닥콩닥콩닥 이렇게 막 콩닥콩닥거려요. 이게 왜냐면 한국 버스에서는 엄청 빨리 타고 엄청 빨리 내려야 돼요. 분명 버스에는 이렇게 적혀 있어요. 차가 멈출 때까지 기다렸다가 내리세요. 이렇게 적혀 있지만 많은 버스들이 브레이크가 완전히 끽 멈추지 멈추기 전부터 문이 푸식 이렇게 열려요. 그리고 사람들 막 엄청 빨리 내려야 돼요. 그리고 이렇게 내가 내리자마자 문이 푹 닫히고 버스가 가버리거든요. 그래서 이게 좀 굉장히 빨리 일어나야 되는 과정입니다. 그래서 어, 저도 버스 타고 버, 버스를 타고 내릴 때 정신을 잘 차려야 돼요. 어, 그 버스에서 안내 방송이 나오잖아요. 다음 정류장은 뭐 어디 어디입니다. 뭐 서울역입니다. 라고 얘기를 하면 그때 벌써 그 짐을 다 챙겨서 버스 문 앞에 이렇게 서 있어야 돼요. 이거 빨리 내려야 돼요. <웃음> 왜 그런 거야. 어, 왜 이런 게 생겼냐면 버스 기사님들 중에 좀 화가 많은 기사님들이 많아요. 화나 있는 기사님? 약간 일이 힘드신 거, 걸까요? 뭔가가 잘안 돼서 그런 거겠죠? 아무튼 그렇게 좀 화가 나신 분들이 많아서 버스를 탈때 어, 카드가 막 지갑에서 잘안 빠진다거나 뭐, 뭐 카드에 돈이 부족해서 띡 찍었는데 그 카드가 잘 처리가 안 된다거나 그럴 때 시간이 좀 걸릴 때 있잖아요. 그럴 때 진짜 무섭게 화내시는 기사분들이 많아요. 아 이거 빨리 타요. 뭐 이렇게 안 이거 안 찍을 거면 빨리 내리던가 타던가 해야지 진짜 사람 다 기다리는데 이렇게 화내는 기사님들이 있어요. 
아마 한국인이라면 한 번쯤은 경험했거나 본적 있을걸요? 음. 그런데 일본에서 이렇게 버스를 탔는데 버스가 천천히 다 기다려주더라고요. 저는 이게 너무 감동이었어요. 버스가 딱 멈추고 맨 뒤에 있는 그 사람이 천천히 이렇게 걸어 나와서 카드 찍고 내릴 때까지 다 기다려주더라고요. 어, 그 버스 안에서도 내가 정말 서비스를 잘 받고 있는 그런 느낌이 나서 좋았습니다. 어, 너무 친절한 버스 기사분들 좋았고요. 음, 예전에 제가 라이브 할때 구독자 한 분께서 이렇게 얘기한 적이 있거든요. 한국인들은 화가 너무 많은 것 같아요. 이렇게 얘기를 한 적이 있었어요. 근데 그때 들었을 때 어, 그런가? 이렇게 생각을 했어요. 한국인이 화가 많나? 뭐 이렇게 생각해서 제대로 뭐 얘기를 못하고 넘어갔는데 일본 여행을 하면서 다시 한번 확실히 느꼈습니다. 오! 대한민국 사람들이 화가 많구나. 이게 화가 많은 거구나 알게 됐습니다. 음. 이거는 여러 사람들을 제가 인터뷰를 해보거나 좀 조사를 할 필요가 있을 것 같아요. 왜 이렇게 화가 났을까? 우리 사람들이 많이 힘들까? 음, 많이 뭐안 좋은 일이 있었을까? 뭐 이런 거좀 조사가 필요할 것 같습니다. 아무튼 이렇게 일본에 어, 여행하는 내내 많은 사람들이 배려해주고 있다. 라는 느낌을 받아서 좋았어요. 그 일본은 아직 동전, 현금을 사용하는 문화가 음, 흔하더라고요. 많이 있더라고요. 그래서 그 편의점에서 계산할 때 저는 그 계속 동전, 지폐, 현금으로만 계산을 했기 때문에 막 한국인으로서 이게 막 빨리 계산해야 될것 같은 그런 마음이 늘 있었어요. 그래서 막 급하게 동전 막 뒤져서 10엔 어딨어? 100엔 어딨어? 하면서 이렇게 급하게 찾았는데 그거 점원들이 다 천천히 기다려주시면서 아 천천히 찾으세요. 뭐 이렇게 얘기를 해서 정말 감사했습니다. 그래서 아 나도 이렇게 어 특히 서비스를 할 때는 다른 사람의 마음을 좀 편안하게 해줄 수 있는 뭐 그런 에티튜드를 가져야지 이렇게 생각하게 됐습니다. 네. 이런 것들이 제가 일본 여행하면서 많이 놀랐던 부분이었어요. 어, 네. 또 뭐, 작은 것들 몇 가지 더 이야기 해보면, 확실히 개성이 다양한 사람들이 많은 것 같았어요. 개성. 뭔가 독특한 특징? 이런 걸잘 나타내는 사람들이 많았습니다. 한국, 어, 서울, 이런 데를 걸을 때도, 가끔 정말 예쁘게 아이돌처럼 이렇게 입는 사람을 볼 수는 있지만 일본에서 본 개성 있는 사람들은 그 정도의 레벨이 아니라요. 어, 정말 독특한 옷, 뭐 만화 캐릭터 같이 입으신 분도 있었고 헤어스타일, 악세사리 이런 게 정말 막 정, 특, 특별한, 어, 특이한, 독특한 그런 옷, 옷을 입은 사람들을 많이 쉽게 볼수 있어서 신기했어요. 또 어떤 게 있었냐면 아무래도 지하철을 제가 많이 타게 됐는데 지하철 안이 조용하다 이런 것도 음 느낄 수 있었습니다. 한국도 지하철이 조용한 편이기는 하지만 어 한국 지하철이 좀더 자유로운 느낌이 있습니다. 뭐 친구들이랑 얘기하는 사람들도 있고 통화하는 사람도 있고 화장 같은 거 이렇게 얼, 머리에 롤 말고 앞머리 이렇게 롤 말고 화장하는 사람들도 있고 어, 그런데 일본은 그냥 조용해요 조용해요 음. 그리고 일본에서 만난 사람, 사람들이랑 이야기를 할때또 신기했던 건 어, 저랑 비슷한 나이대의 사람들인데 아직 해외에 가보지 않은 사람들이 꽤 많다는 것도 전 신기했습니다 제가 말했던 모든 것들이 나쁘다라고 얘기하는 건 아니고 신기했던 부분들이에요. 한국에서는 여행이 약간 트렌드? 뭐라고 할까요? 인기, 인기? 유행? 이런 게 돼서 제 주변에 저랑 비슷한 나이대 친구들 중에는 여행, 해외여행 안 가본 친구들이 거의 
없어요. 그래서 뭐 친구들끼리 이야기할 때 여행에 대해서 이야기를 많이 하기도 하고 그런데 일본에는 그 여권, 패스포트, 파스포, 파스포, 파스, 파스포, 파스포도, 파스포도 어, 여권을 안 만든 사람들도 꽤 있어서 아 이것도 다르구나 라는 걸 알게 됐어요. 한, 한국과 비교해서 일본은 여권을 만들 때 돈이 많이 든다고 하더라고요. 어, 꽤 비싸대요. 여권을 만드는 게. 그래서 어, 그게 또 귀찮기도 하고 그래서 안 가보신 분들이 있는 것 같은데 음, 여러분 혹시나 여러분들 중에서도 아직 해외여행 안 가봤다 라고 하는 분들이 있다면 그 일본 분들이 있다면 어, 저는 한국이 해외여행 난이도 레벨 1 완전 비기너 정도라고 생각을 해요. 그래서 여러분들 언젠가 여권 발급 받게 되면 만들게 되면 한국 꼭 추천하니까 많이 많이 오셔서 여러분들이 느낀 차이 같은 것도 많이 알려주시면 좋을 것 같습니다. 네 오늘 이렇게 여러 가지 이야기를 해봤는데 맞아 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 나도 이거 느꼈어 맞아 일본 이렇더라 뭐 이렇게 공감하신 분들이 많을지 허, 이렇게, 이런 게 이렇게 달라? 이렇게 음, 새로운 사실을 알게 되신 분들이 많을지 아니면 일본 이렇지 않은데 뭐 이렇게 생각하시는 분들이 많을지 제가 잘 모르겠지만 여러분들이 생각한 점들이 있다면 많이 많이 알려주시면 감사하겠습니다 네 그럼 여기까지 제가 느낀 한국과 다른 일본의 특징에 대한 이야기였습니다. 네, 오늘도 여러분들의 사연을 읽어드리는 사연 코너 해보려고 하는데요. 어, 사연을 읽어드리기 전에 제가 이번에 후쿠오카 여행을 할때 도와주신 구독자 여러분들이 너무너무 많았습니다. 그래서 제가 정말 정말 도움을 많이 받았어요. 제가 어, 여행 갈때 어디를 가야 될지 뭘 먹어야 될지 이런 거를 좀 생각을 못했어요. 그런데 여러분들께서 메시지를 많이 보내주셔서 제가 찾아보지도 않고 그냥 그 여러분들이 알려주신 맛집을 그냥 저장해뒀다가 그것만 돌아다녀도 시간이 부족하더라고요. 그만큼 정말 많이 도움을 받았습니다. 네, 어, 제 학생분이셨던 유키님과도 음, 후쿠오카에서 도움을 많이 받았는데 또 사연 코너로 사연을 보내주신 유키님도 또 계세요. 다른 유키님이 계신데 그분께도 정말 정말 감사했습니다. 유키님이 소개해주신 그 모츠나베집 제가 가봤습니다. 너무 맛있었어요. 진짜 다 가고 싶었는데 시간이 부족하고 어 그래서 다못 가봤어요. 그런데 아직 제 구글 맵에 다 저장되어 있거든요. 언젠가 후쿠오카 다시 가서 또 먹을 겁니다. 다 먹을 거예요. 음, 저한테 여러 가지 알려주신 여러분들 정말 정말 감사합니다. 혹시나 한국 여행 오실 때 어, 여러분들이 가실 수 있는 맛집도 제가 많이 소개해드릴 수 있게 많이 어, 찾아보고 공유해드릴게요. 정말 정말 감사했습니다. 네. 그러면 오늘의 사연 코너 읽어봐야겠죠? 오늘의 사연 코너는 여러분들의 고민을 읽어보고 제가 정성스럽게 최선, 최선을 다해서 상담해드리는 코너입니다. 디디의 고민 상담소 이번 고민을 보내주신 분은 어, D-O-G-E 덕, 도게? 도, 도지? 어떻게 읽어야 될지 모르겠지만 D.O.G.E 님이 보내주셨고요. 어, 이분은 대만 분이시지만 일본에 살고 있는 대만 분이라고 합니다. 네, 그럼 고민 들어보겠습니다. 안녕하세요. 디디 한국어 팟캐스트 애청자입니다. 교과서에서는 접할 수 없는 실용적인 표현들을 익힐 수 있어서 일상 회화 실력이 한층 더 자연스러워지는 데큰 도움이 되었어요. 항상 유익한 콘텐츠를 제공해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 감사합니다. 제가 오늘 상담하고 싶은 고민은 바로 외국인으로서 일본에서 한국어를 공부하는 것에 관한 이야기예요. 어, 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 어. 
저는 현재 일본어와 한국어 모두 비즈니스 수준으로 달성했지만 아직도 부족한 점이 많아서 계속해서 실력을 향상시켜 나가고 싶은 마음이 있어요. 그런데 문제는 일본에서 참여할 수 있는 한일 교류회에 참석하는 한국인들은 주로 일본어 연습, 일본어 문화에 대해 배우는 데 관심이 많고 또 반대로 일본인 참가자들은 한국어, 한국 문화 습득 이런 거에 열중을 하다 보니까 정작 저 같은 외국인이 양쪽 언어를 모두 학습하기에는, 어, 연습하기에는 좀 애매한 입장이 되어버리거든요. 그래서 교류회에서는 어느 쪽도 제가 제대로 도와주지를 못해서 미안한 마음이 들 때가 많아요. 저도 외국인 커뮤니티에 가입을 해봤지만 한국인은 거의 없어요. 디디님도 일본어와 영어를 둘다 배우고 계신 걸로 알고 있는데 만약 영어권 국가에서 생활하신다면 일본어 같은 제2 외국어의 네이티브 스피커 친구를 어떻게 만드시겠어요? 아니면 언어 교환이 아닌 취미나 이벤트를 통해서 일본에서 한국인 친구를 사귈 수 있는 기회를 아시나요? 조언을 해주신다면 정말 감사하겠습니다. 감사합니다. 라는 사연이었습니다. 자자자자 정리를 하면 이런 거죠. 이분은 지금 대만 분이지만 대만 사람이지만 어, 일본에 살고 있어요. 그런데 이 일본에서 한국어도 같이 공부하고 싶은 거죠. 어, 그럴 때 어떻게 하면 좋을까? 어, 일본에서 일본어가 아닌 제2 외국어, 어, 한국어를 배우려고 하면 어떤 방법이 있을까요? 라는 고민이었는데요. 이거 어떻게 해요? (웃음) 이거 진짜 쉽지 않을 것 같은데? 뭐 일단 첫 번째 가장 좋은 방법은 온라인을 적극적으로 활용하는 것일 것 같아요. 네, 그쵸. 음, 말씀하신 대로 한일 교류회 이런 데 나가면 한국 사람들은 일본어를 배우고 싶을 거고 또 일본 사람들은 네이티브 한국어를 배우고 싶을 거예요. 그렇기 때문에 거기에 외국인이 끼면 뭔가 내가 여기 있어도 되나? 뭐 이런 생각이 들것 같아요. 그래서 우선은 온라인을 좀 최대한 많이 활용하면 좋을 것 같습니다. 어, 지금 한국어를 비즈니스 수준으로 달성할 정도면 뭐 온라인으로 대화하는 그런 어플들 많잖아요. 그런 데서 자유롭게 이야기를 하실 수 있을 것 같아요. 어, 그렇게 무서워하지 않고 어, 얘기할 수 있을 것 같아서 온라인을 적극적으로 활용하시는 게첫 번째 방법일 것 같고요. 그리고 제가 생각했을 때는 음, 일본어를 공부하려고 일본에 온 한국인을 찾는 건좀 어려울 것 같아요. 이런 사람들과 친구가 되기는 어려울 것 같고 대신에 한국어를 공부하고 있는 일본인들과 친해지는 게전좀더 쉬울 것 같아요. 어, 그러니까 일본인들 중에 한국어 공부하는 일본인들 있잖아요. 그런 사람들이랑 먼저 친해지는 겁니다. 어, 왜냐면 어, 일본에서 살기 때문에 음, 일본... 인들 만날 기회가 훨씬 많잖아요. 그 중에서 한국어 공부하는 사람을 찾아보고 먼저 그 사람이랑 친구가 된 다음에 음, 그 일본 사람이 일본 친구가 한국인 친구도 또 만들기 쉬울 거예요. 그 사람은 그 여기 D O G E 도지 님보다는 덕 도게 님보다는 어, 한국인 친구를 만들기가 쉬울 거예요. 그러면 그때 셋이 같이 만나자 라고 해서 뭐 셋이 친해질 수도 있을 것 같습니다. 어때요? 이 방법? <웃음> 어, 특히 이렇게 언어를 공부할 때는 친구의 친구 막 이렇게 여러 명을 이렇게 만나면서 좀그 인맥이라고 하죠. 그 알고 있는 사람의 범위를 넓히는 게 어, 쉽고 또 도움이 되는 방법이라고 생각을 합니다. 네. 
그러니까 제가 드릴 수 있는 음, 고민 해결법은 우선 일본어를 공부하려고 온 한국인보다 한국어를 공부하는 일본인들과 친해지면 좋을 것 같다. 그런 다음에 또 한국인과 셋이 뭐 혹은 넷이 어, 다섯 명이서 이렇게 다 같이 모여서 시간을 보내는 자리를 만들어보면 어떨까 네 저는 그렇게 생각을 합니다 <웃음> 어, 다른 나라에서 음, 이렇게 두 가지 언어를 공부하시는 게 존경스럽습니다 전 존경합니다 정말 대단한 것 같고요 앞으로도 일본어, 한국어 둘다 열심히 재밌게 공부하셨으면 좋겠습니다 오늘의 사연 감사합니다 네 오늘도 팟캐스트 마무리할 시간이 되었습니다 오늘의 팟캐스트 어떠셨나요? 음 제가 요즘 좀 음, 팟캐스트를 좀 바꿔볼까 이렇게 생각을 하고 있거든요 어떻게 바꿀까 생각을 하냐면 라이브에서도 얘기를 했지만 어, 일주일에 팟캐스트를 두번 올리자 왜냐면 난 하고 싶은 얘기가 너무 많아 일주일에 두번 올려보자 이렇게 생각을 하고 있어요. 그런데 제가 어, 이 얼굴과 함께 영상으로 만들면 조금 시간이 많이 걸려서 두 개를 만드는 건 무리가 있더라고요. 무리예요. 그래서 어, 얼굴 없이 한번 두 개, 일주일에 두개 해봐야겠다. 많이 만들어 봐야겠다. 이렇게 생각을 하고 있습니다. 네, 하지만 그래도 여전히 자막. 음, 자막은 만들려고 하고 있으니까 여러분들 음, 어, 한국어 자막 궁금하신 분들은 팟캐스트 듣다가 유튜브 영상도 같이 봐주시면 감사할 것 같고요 팟캐스트는 저기 스포티파이 그리고 애플 팟캐스트에서도 모두 들을 수 있으니까 음, 공, 어, 원하시는 분들은 그쪽에서도 들어주시면 감사하겠습니다 네 오늘은 이렇게 일본이랑 한국에 대해서 비교하는 어, 영상을 만들어 봤는데요 올해 말 12월 이때쯤에는 또 일본이 아닌 좀더먼 나라로 여행을 가보면 어떨까 생각을 하고 있기 때문에 그때 또 해외여행을 가게 되면 뭐 이런 문화 차이에 대해서 이야기하는 영상 또 만들어봐도 재밌을 것 같습니다. 네 오늘 팟캐스트도 여러분들 재밌게 들어주셨다면 기쁠 것 같고요. 댓글로 느낀 점 있으면 많이 많이 공유해 주시면 감사하겠습니다. 네 오늘 팟캐스트가 여러분 5월의 마지막 팟캐스트입니다. 와우 놀랍지 않나요? 시간이 진짜 빠르죠. 음 5월이 이제 끝나고 이제 6월이 다가오고 있는데요. 그렇다는 것은 제가 이제 6월부터 시작하는 프리토킹 클래스 다시 신청을 어, 받기 시작합니다. 여러분 궁금하신 분들은 설명창에 있는 링크 클릭해서 확인해 주시면 감사하겠습니다. 저는 6월부터 시작하는 건이 새로운 클래스도 있지만 6월에 제가 요가를 신청해 봤습니다. 음, 이제 여름이 왔고 운동을 슬슬 다시 시작할 때예요. 맞아요. 요즘 팟캐스트 만들고 뭐 집에서 일하고 이러면 어, 밖에 나가지를 않아서 음, 요가를 한번 신청해 봤습니다. 그런 어, 새로운 시작도 기다리고 있으니까 여러분 5월 마무리 잘 하셨으면 좋겠고요. 네, 저는 다음 라이브 그리고 다음 팟캐스트로 또 돌아오도록 하겠습니다. 여러분 모두 좋은 하루 좋은 밤 보내세요. 안녕!